Sveiki, šiaip pavokoje spręsime sudėtingesnės drugonavetrinės lytas. Na, bet prieš jas prieždami dar norėčiau taip pat jums parodyti vieną neišspręstą tiesiog atvejį drugonavetrinių lykčių, tai kuris yra aišku dar priskiriamas prie tų lengvųjų lykčių, tai tiesiog lygiai taip pat kaip mes sprendėme sinus X, lygų A arba kausmas X lygų A, tai gali būti dar tokia lėkti stangintas X lygų A, kurą aišku yra bet koks arba skaičius. Tai tokias lygtis mes va tiesiog pasiprendžiame, pasimaudodami bendraį sprendinio formulę, o jie yra tokia X lygų ar stangintas A plus P kart N, o N, žinoma, priklauso sveikėsiant skaičius. Na ir pavyzdžiui pavyzdys, tai tangentas x lygo šaknės iš trijų, tai x tiesiog yra lygus arg tangentas šaknės iš trijų plus pi kart m, o arg tangentas šaknės iš trijų yra pi iš trijų. Tai taip yra sprendžiamas dar štai tokio pavidavo lygis. Nu, dabar jau, aišku, pereikime apie tų vadinamų sudėtingės lygčių. Na ir, žinoma, Jų irgi yra įvairiausių, o šioje pamokai, žinoma, jeigu spėsiu, tai išnagi nesiu du atvejus. Tai yra, na, du tipus galim taip įvartinti, tai vienas jūs spręsime naudodami keitinę, o kitas spręsime panaudodami homogeniškumą. Tai, na, tikrai manau, su keitiniu spėsiu šioje pamokoje, tai mes dabar nuo jo ir praėdame. Tai su keitiniu mes dažniausiai trigonometrinę lygtį bandysime prisivesti prie kažkokio na, ar tai kvadratinio trinario išraiškos ar kubinės, kaip sakant, ar prie kvadratinės arba prie kubinės lygties bandysime privesti šitą trigonometrinę lygtį. Na, o jau jai sprendė, tuomet grįžime tarsi iki prie keitinio. Na, manau, gal jeigu kol kas dabar nelabai kas yra aišku, tai viskas prieškės ir sprendu šitą pavesti. Tai tarkim, turime tokią lygtį senus kvadratų x minus 3 lygų du senus x, tai mes dabar būtent naudosime keitinį. O keitinį tiesiog naudojame tokį, kokį mes matome, kad kokia yra šioje lygtyje trigonometrinė funkcija. Tai jau nekadangi yra senus x, tai naudojame keitinį, tai lygų senus x. O dabar matome, kad panaudojame tokį keitinį, mes labai paprastai galime tą būtent trigonometrinę funkciją pakeitę šitą raidę T, gal tokia labai paprastu T lygti, tai kvadratų minus 3 lygų 2 T. Nu, jinai, aišku, yra kvadratinė. Ir jie įsprendė, mes gauname dvita reikšmės. Dabar tiesiog grįžtame prie keitinio. Turėdami štai tokias dvi reikšmės. Kiek mes gauname tų T reikšmių, tiek mes ir, aišku, taip ir sudarysime lygčių. Tai, kadangi gauname dvi reikšmės, tai gauname dvi lygtis, Būtent tai čia ir rašau. Na ir reiškia ir gauna sinus x lygų minus 1 ir sinus x lygų minus 3. Ir abie šias lygtis įsprendžiame. Nu, šitas lygtis, aišku, mes prieks mokame, kadangi jis tiesiog yra tokio pavidalo, kokias mes jau sprendžiame praėsioje pamokoje. Tai pirmoji lygtis, ją galima spręs pasnaudojant vienetinio apskritimu, gauname mokyje štai tokį sprendinį minus pi iš dviejų plus du pi e. Na, o antroji lygtis, atkreikime dėmesį, jog sinus x, kaip ir kosinus x, gali įgyti reikšmas tik iš intervalo nuo minus vieneto iki vieneto. Taigi, tiesiog paprasčiausiai šitą lygtis na, neturi sprendinių. Taigi, mes galiausiai užrašome atsakymą, jog atsakymas yra tiesiog šios lygties sprendinių aikų. Tai kitaip sakant, x yra lygus minus pi iš dviejų plus du pi n, kur n priklauso sveikėsiams skaičiams. Štai taip yra įsprendžiama tokia lygtis naudojant keitinį. Daug ir spėskime dar kitą lygtį. Na, bet jau šį kartą, aišku, mes matome dvi trigonometrinės funkcijos. Tai atrodytų dabar, jeigu mes vieną pažymėsime, tarkim, tangentas x lygų t, o tai ką mes dabar tada žymėsime, ko tangentų x, nes vis dėl to reiškia, kad mes tada vieną pažymėsime t, o kita taip ir liks su x funkcija, tai negalime turėti dviejų skirtingų kintamų į lygtyje. Tai vadinas, tada mes turime atsiduovoti gal įmanomą, kaip nors teko tangentą išreikšti per tangentą. Na ir pasirodo, yra tokia tapatybė, kas 
yra pirmiai ir šiandien pirmėjinti, kad tangintas X ir ko tangintas X yra jau vienas, tai vadinasi, ko tangintą galime išreikšti kaip vienetą iš tangintų. Na, tai yra šiai lygti. Ir sutvarkę, galima, žinoma, iš tangintų daugintį nelygaus nulį, taigi galima šitą tokią lygti. O, na ir dabar jau, kaip aišku, matome šitą lygtis ar išreikštą per vieną lygonometrinę funkciją, vadinasi, mes ar galime jau naudoti keitinį, tą lygų tangintas x ir gauti dar sėkiai vėl kvadratinį lygtį. Nu, šitą lygtį, žinoma, išspręskime jau naudodami diskriminantą, paskaičiuojame diskriminantą ir paskaičiuojame pirmą ir antrą įspręsimą. Ir vėl gavome dvi reikšmės, vat mes turėsime dvi naujas lygtis. Su kiekvieną iš tų tą reikšmių sudarome lygtį, gavome tangentas x lygų vieną, tai jau tangentas x lygų vieną su pusę. Išsprendę pirmąją lygtį gavome tiesiog štai tokį sprendinį. Bet kaip jums dėmesį, kad tangentas x yra jo reikšmių sultis yra visi realiai skaičiai, vadinasi, ir vieną su pusę šiuo atveju mes taip pat galėsime su šia reikšmė išspręsti šitą trigonometrinę lygtį. Taigi, x aš čia yra arktangintas vienas su pusę plus pi kart e. Taigi, šitie du sprendiniai ir tiksliau gal reikėtų sakyti tiek šitų sprendinių aibė, tiek šitą sprendinių aibė sudaro, kaip sakant, visos šitos lygties sprendinių na, visumą aibė. Taigi, Būtent čia yra atsakymas. Na ir, kaip ir žiūrų dar laiko turiu, tai, na, galbūt bent jau tikrai pavyks bent jau susipažinti dar ir su homogeniniam lygti, kurias taip pat norėčiau išspręsti. Tai homogeninis, na, būtų jos atbrėžimas taip. Pirmiausiai reikėtų pamėginti tą lygčiai, suteikti pavidavą, jog čia turiu momenį, kad tiesiog kažkokią funkciją galbūtų išreikšti per sinusą ir kosumas ir kad dešinėje tiesiog palikti negybės pusėje nulį. Tuomet, kai šitaip turime, mes turėtume pamėginti prie sinusų ir kosumsų funkcijų tiesiog prirašyti tokias koeficientus tiesiog. Tiksliau tokį vieną koeficientą ir pamėginti vėliau pertvarkius tą būtent kairėje pusę pamėginti gauti štai tokią lygybę. Reiškia, jeigu mes tokią lygybę kaip sakant, gausime, bet mes mes galėsime teikti, kad šita lygtis yra homogeni. Vėl, manau, vien iš tokio pavyzdžiui nėra aišku, kaip čia kas gaumėsi, tai pateiksiu būtent kažkokią lygtį, kurią mes prasdami ir pritaikysime tai. Nors, žinoma, prieš tai aš galbūt dar lygties mes nespręskime, o tiesiog pamėginkime nustatyti, kurios iš šitų duotų lygčių yra homogeninės. Šia pati yra tris lygtis ir bandysime nustatyti, kurios iš jų yra homogeninės, o kurios ne. Čia, vat, matote, kaputėje palieku būtent sąlybės, kurios reikalingos, jog lygti mes galėtume vadinti homogeninė. Tai Štai, būtent matome, kad šiuo atveju reiškia, nu ir tarkim, pasižymime tokią tą funkciją, kad mūsų reiškia, kai yra pusė esant sriškinys, būtent yra ta funkcija priklausant nuo sinus ir kosinus. O dabar tiesiog paprastai ir prirašome, reiškia, koeficientus prie sinus ir kosinus. Ir matome, kad tai prirašė, mes galime, na, bijau dėl pavadinimo, man atrodo, šitos redės pavadinimas yra lenda, bijau suklysti, jeigu ką pataisykite, Vadinsiu, kol kas jie lenda. Tai lenda, reiškia, iškėlė, mes ir kalvame štai šitą tą patybę. M čia gali būti bet koks yra lūsų skaičius. Prie šiuo atveju jis yra vienetus. Reiškia, mes ir galvame, kad sinus x minus kosinus x yra lygų lenda padauganta iš sinus x minus kosinus x. Bet mes pat virtumėme šitą lygybę ir galime teikti, jog šį lygtis yra homogeninė. O... Na, dabar įsitikinsime ir, kad sekantį lygtis yra homogeninė, bet tai jau padarysime sekančioje pamokoje, nes jau matau laikas baigėsi. Iki susitikimu.